Sobrang bait niya po. Wala po siyang kaaway. Hoy, Baliw, anong ginagawa mo? Tago mo yan. Itapon mo. Siguro doon mo walang makakita. Kasi tungkol po ito doon sa kinakasama ninyo na si Wena Baryon. Ano nangyari sa kanya? Kailangan niyo pong magpunta dito kaagad-agad. Sino? Sino kung ano sa asawa ko mapapatay ko siya? Asawa ko yung namatay, tas ako pagtuntahan ko. Ano bang gano'ng kasakit mawala ng asawa? Alam natin ang totoo na hindi mo talaga mulahal si Wena. Mahal ko si Wena. Kaya pwede ba umalis ka na? Hindi ako aalis dito. Umalis ka na! Ojo, ako na! Walang hiya ka talaga, Benjo. Dito mo talaga pinili na manggulo? Ha? Ako? Dito talaga? Sa burol ni Wena? Wala ka talaga respeto! Ikaw ang walang respeto! Ikaw ang nanggugulo kayo! Umalit siya dito! Huwag ka nang babalik! Umalit ka! Pwisit. Pwisit ka, Wena. Ako. Kailangan po namin makausap si Benjo Alvarez. Bube. Benjo! Benjo! Yung ginamit ni Wena nung sinugatan niya ako! Ano? Ah, sige po. Pasok po kayo. Mr. Alvarez, balita na po ba sa pumatay sa asawa ko? Uh, may mga nakuha po kami set ng fingerprint sa auto ng asawa ninyo. At kabilang po doon ng fingerprints ninyo. Natural lang po siguro yun. Siyempre, ginagamit ko rin po yung sasakyan. Asawa kami, di ba? Tama naman. Pwedeng yung ibang fingerprints nang galing sa nagkarwas dito o di kay galing sa mga tao naglalakad habang nakaparada to sa labas. Tara. Pero dahil din sa fingerprints na yan, nalaman namin na may police record pala kayo. Nakulong ka na pala noon. Oo, pero matagal na yan. Esta pa. Hindi ako nakapagbayad ng utang sa oras. Pero tapos na. Nakabayad na ako. Sir, may nakuha kaming scrap glass sa crime scene. Dugo ho yan, pero hindi nagmatch sa dugo na asawa niyo. Nakakuha rin kami ng fingerprints niya dyan. Mukhang ginamit niya itong panglaban sa pumatay sa kanya. Nakakuha rin kami ng tissue sample sa kukun ng biktima. Posibleng pangkalmot sa atakir. Sir, mahahanap po ba natin yung killer based dun sa blood and tissue sample na nakuha niyo? Malaki ang posibilidad. 
na matukoy natin ang suspect sa blood sample at tissue sample nito. Mr. Alvarez, pwede po ba kami humingi ng tissue sample ninyo? Titignan lang po namin kung tutugma ito o hindi sa nakuha namin sa asawa ninyo. Tapos kung tumugma, ano? Suspect ako? Eh kung sabihin ko sa inyo, talaga nakangalamot si Wena pag nagtatali kami. Tama naman po yung sinabi ninyo. Pero kailangan ko pa rin makakalap na impormasyon. Nasaan ba talaga kayo nung araw na mangyari ang krimen? Hindi naman nga totoo. Pinagbibintangan niyo ako. Bakit ka nagagalit? E tinatanong ka lang naman, Bencho. Bakit? Ikaw ba talaga ang pumatay kay Wena? Ano ba talaga problema mo, ha? Hindi ko pinatay ang asawa ko! Kung ano ano pinagsasabi mo! Kalma lang kayo, sir. Ito ang pagsabihan niyo! Hindi ako kriminal! Wala akong nabing ba sa mga asawa ko! Sir, hindi niyo pa sinasagot ang tanong ko sa inyo. Benjo, tumigil ka na! Ang bihira ka! Gusto mong kasuha kita na, sos! Benjo, tama na! Gusto mong kasuha kita na, sos! Sa kulungan din ng bagsak mo! Masensya na kayo, sir. Asawa ko ho yung pinatay. Tapos ngayon pagbibintangan niyo ako, masakit yun, sir. Sige, kung kailangan yung tissue sample ko, dugo, ihe, lahat, kahit dura, ibibigay ko sa inyo para mapatunay lang na wala akong ginawang masama sa asawa ko. Doon sa tanong niyo kung nasa na ako nung pinatay ang asawa ko, nasa Maynila ako, kasama ko yung pinsa ko, si Pabs. Sige, tawagan niyo siya para mapatunayan ko na wala akong ginawang masama. Pagsiga mo rin ba ako? Kailangan mo sample? Ano gusto mo? Dugo? Ihe? Dura? Higa kita? Kaya rin po yung tantanan mo ako ha. Marami na ako iniisip. Huwag ka nang sumausaw pa. Pablo Escobar? Eh, hey, sir. Ako po yun. Uh, pwede ba magtanong? Eh, hey, sir. Uh, kilala mo ba si Benjo Alvarez? Pinsan ko po, sir. Bakit po? Saan ka nang maganap ang pagpatay kay Wena Barrio? Ano sa tingin ko talaga, nagsisinungaling talaga yung Benjo niyo. Eh, pero di ba si sabi mo naman, willing siyang magbigay ng tissue tsaka ng blood sample. Iti ibig sabihin, wala siyang tinatako. Bakit sis? Sa tingin mo ba si Benjo talaga yung pumatay kay Wena? Ewan ko. <clears throat> Hindi ko alam. Siguro... Bias lang ako dahil alam ko manloloko siya. Kaya sa tingin ko may kinalaman siya sa krimen. Eh sir, magkasama ko kami doon. Eh, pag naluluwas mo akong Maynila, lagi kong inayaya yung uminom yung pinsa kong yun eh. Hmm. O sige, salamat sa tulong mo ah. Men, yes, sir.
جا طال اوه امم ايه كتولد ن pokusapan natin ميسي سي نابي مساكين سي نابي كو تي سلامات بابس دالين دو ني ما بوليس بوتي نا وارني ان كوشا باغو دو ماتين سبانه يون هندي كان نلا انفستيغاهان اي باني ما سامبل ن دوغو نبي نيكاي مو سا كانلا انو غير دي ما بما ماتساكين يون اي يون دوغو سا كرايب سين سايو اي يون نا غاي Eh, Benjo, paano pag hinanap nila ako? Benjo, ayoko makulong talaga, ha? Eh, di ba kalma ka lang? Hindi ka makukulong. Hindi ka nila kukulong ng sample kasi hindi ka nila pinagsususpechaan. O, paano nila makukuha sample mo? Benjo, siguraduhin mo lang, ha? Siguraduhin mo lang na hindi nila ako pagdududahan. Relax ka lang. Sabi ko naman akong bahala sa'yo. Konting taste na lang. Kailangan ko lang tapusin yung libing ni Wena. Pagkatapos nun, mag-iiba na ang buhay mo. Talaga? Mm-hmm. No promise ko sa'yo. Sabi ko naman siya kahit ang gagawin ko para sa'yo. Ang lahat ng masasama ay lilipunin ng Diyos. Pero ang lahat na nagmamahal sa Kanya ay Kanyang iingatan. Yan ang nakasaad sa Kanyang salita. Dahil mahal ni Wena ang Panginoon, kaya nakakasiguro tayo na sa piling na siya ng Diyos. Salamat sa lahat ng pinagsamahan natin, Wena. Pangako, hindi mauuwi sa wala ang pagkamatay mo. Tutulong ako sa paghahanap sa kriminal na gumawa nito sa'yo. Sandali, 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 sandali. Hakbang, hakbang. Hakbang. Be, ano ba? Diretso lang. Diretso lang. Saan mo ba ako dadali? Surprise nga eh. Bilis, excited na ako. Ayan, up, up, up. Okay, ito na, ito na. Oo, tanggal. Be, wow! Grabe. Grabe. Be, ito na yun? Ito na yung bahay ng mga tansyo ko? Tadyo ko, tadyo ko. Bahay mo na ito ngayon. Bahay na natin ito ngayon. Talaga? Dito na tayo titira forever? Oo, oh, forever. <laughs> Sabi ko naman sa'yo eh, di ba? Oo, oh, Fe, ang sweet mo naman. Mm. Thank you, ha. Ito pa ba? Talagang binigay mo sa akin yung pangarap ko na tumira sa isang palasyo. <laughs> <laughs> ang laki ng bahay. Gusto kong makikit doon. Oo, oh, nalit. second floor. Oo, oh, meron. <laughs> Manang! Grabe. Manang, handaan mo kami na makakain sa si Desa. Simula nga dito na sa titira. Alam na po ba na abogado ni Ma'am Buena to? Hoy! Anong tinitingin-tingin mo dyan, ha? Ikaw, kung makapagsalita ka, parang di mo ako naging amo, ha? Dito nga kami tumira ni Buena dati, di ba? Ako na balod sa abogado. Sige na! Oh, makinig ka dyan sa ser mo. Boss mo yan, eh. Ano, be? Papakita mo ba sa akin yung kwarto natin? Eh, hili ka na. Pagkakita ko sa stans. Magandang banyo doon. Dapat malaki yun, ha?
Miren, today, anak. Adrian, Adrian, wag ka na muna magsalita. The doctor has just checked on you. Ang sabi niya, you'll be fine. Nagpahinga ka na muna. There will be time to explain. Pag magaling na magaling ka na. Mami? Ganito po pala yung feeling kapag namatay po yung tita na love mo. Naintindihan ko na po yung na-feel nyo nung mamatay po yung baby nyo. Oo, oh, anak. Parang may butas yung puso mo na hindi na pupuno. Para ka napilayan sa loob. Ganun yung naramdaman ko nung, nung nawala si baby Alisa. Tapos nung tinakas ni... Tita Hilda si... si Daddy Adrian mo. Tapos ngayon naman si Tita Wena. Mami, magiging happy po ba tayo ulit? Oo naman. Darating din yung panahon na yun, anak. Siguro ngayon, ang makakatulong sa atin, ay maging matatag tayo. Lalo na kapag, kapag nalaman na natin kung ano talaga nangyari kay Tita Wena mo. Kung sinong gumawa sa kanya nun. At kapag nahanap na siya ng mga polis. So, how's Adrian? Uh, he's recovering. Iba talaga ang pag-alaga mo sa kanya, no? Very admirable. But then again, I'm not surprised. Tipsy ka na ba? Mm? Anong pinagsasabi mo? You know what I'm talking about. Kailan mo sasabihin sa kanya ang katotohanan? Ano bang totoong sinasabi mo? Come on, Hilda. You know what I'm saying? Wala kang sikreto na hindi malalaman ni Adrian. Max! Shut up! Ma'am, hindi naman tubig. Kung wala kang tubig, o tapos kung hindi lang tubig, dapat yun nalagyan agad. Dapat tamad niyo kumihilos minsan eh. Mm, yan, lagyan agad. Ayoko ng tubig. Gusto ko wine. Sir Benjo, hindi po kasi pinapabuksan ni Ma'am Wena ang wine pag walang okasyon eh. Hoy, hindi mo ba akong narinig? Baka di mo alam, wala na yung taka mong amo. Ako na yung amo mo ngayon, pati yung bebe ko. Kaya kapag humingi ako sa'yo ng wine, bibigyan mo ko. Naintindihan mo ba yon? Uy. Sir Benjo, pasensya na po talaga ha. Nanibago lang po kasi kami na wala na si Ma'am Wena eh. Mabuti pa siguro, umalis na lang ho kami dito. Hindi hmm. eh, naman kailang umalis, manang. Okay lang naman. Pasensya na po talaga. Kailangan din po kami ng mga pamilya namin. Sige po, ayusin na po namin mga gamit namin. Tara na. Gabang nyo! Uy! Di namin kayo kailangan! Sko! Pwede magpakabait ka ng konti. Yabang-yabang mo sa kanila. Hindi ko magsubong niyan kay Atorni. Eh kasi naman, may katulong tayo. Hindi naman tumutulong. Ano yun? Magbo. May abong siya. Ano? Negative yung test? Hindi dugo ni Benjo yung nakita sa scrap glass na yun? Alam na ba to ni Benjo? Yes, ma'am. Na-update ko na po siya nung minsan nagkita kami. Bakit? Di ba lagi naman siya nagpa-follow up sa kaso na to? 
Hindi po ma'am. Mas masipag pa nga po kayo eh. Hindi na ako magtataka. Never naman talaga naging faithful yan si Bedro kay Wena. Dapat siguro investigahan nyo rin yung pambababain ng lalaki yun. Ma'am, mukhang galit na galit kayo kay Benjo Alvarez ha. Bulang na lang sabihin nyo na siya yung pumatay sa kaibigan niya. Niloko nyo po kasi yung kaibigan ko. Kung pwede lang talaga pagdosahan ni Benjo dito sa kulungan ng panuloko niya sa kaibigan ko. Ma'am, malinis po siya eh. Mukhang wala siyang kasalanan. Siguro nga tama yung investigador. Masyado kong dinidiin si Benjo. Siguro dahil nadadala ako sa galit ko sa kanya, kaya pinagbibintangan ko siya na siya yung pumatay kay Wena. Eh, sabi nga sa report, diba, malinis siya? Oo nga naman kasi, sis. Bakit di mo mong naibigay sa kanya yung benefit of the doubt? Diba, meron ngang kasabihan, innocent until proven guilty. Huwag kang masyadong judgmental. Be? 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 Be. Huy! Huy! Ano ba? Bakit? Pauwi mo? Ba't ka nanakot? Bakit ba ang praning mo, ha? Ano, sa tingin mo minumulto ka ni Wen, ha? <laughs> Di nakakatawa. Diyos ko naman, Benjo. Huwag ka nga naiwala sa mga ganyan. Ako nga hindi ako naiwala sa mga multo eh. Uwi nito. Ano? Okay ka lang? Okay lang. Benjo! Benjo! Benjo, may tao! Benjo! Si Torni yata yan. Tago ka. Hala! Hoy! Bakit ako magtatago? Hindi ka ba nag-iisip? Kailangan isipin niya na nagluluk sa ako para kay Wena, di ba? Pag nakita ka niya, siyempre iisipin nun binabahay na kita. Sige na, magtago ka na. Parte nito. Sige na. O, ito na, ito na. Ah! Ah, Benjo. Tommy. Good morning. Good morning. Um, kamusta ka, Benjo? Hmm. Ito. Hindi ko pa rin mapigilan yung... Nungkot ko sa pagkawala kay Wena. So, how are you coping up sa pagkawala niya? Uh, wala ito. Hindi ito lang. Hindi ko yata nakikita si Manang. Ah, um... Gusto kasi mag-day off eh. Gusto raw umuwi. So... 
pinihagan ko na lang muna. Naghahanap nga ako ng iba mga kasama dito eh. Masyado kasing tahimik sa bahay. I'm sorry to put this bluntly, Benjo. Pero wala ang karapatang tumira rito. At magdala ng ibang tao. Bakit? Ang bahay na to at ang lahat ng mga property ni Wena. Iniwan niya sa solo niyang tagapagmana. Ang anak niya. Oh,